Bạn làm được gì? Tuổi 18 Bạn mơ gì? Tuổi 18 Bạn vừa gạo bài để được vào đại học danh tiếng Bạn học tiếng Anh đêm ngày để nuôi giấc mơ Du học miền biển xứ Hay chỉ đơn giản là được rớt tỏ tình ngày chia tay Anh Châu Nhật Trường không có những giấc mơ như vậy Tuổi 18 Anh trăn trở về một mỹ cảm Đọc canh cây lá, đơn canh cây dừa anh Trường xin ông nội đốn hơn 3 công vườn dừa, vay hơn 300 triệu để làm nhà lưới trồng rau. Ngày anh đốn dừa, mắt nổi rơm rớm, nhưng vì thương cháu, ông vẫn quyết định cho anh làm vậy. Để nó làm ăn thì cho nó làm chứ, để số tiền nó nó đi học nó làm. Hiện nay ngành nông nghiệp nước ta đang vướng phải một hiện trạng đó là các loại nông sản đang ở mức báo động do bị dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gây hại đến sức khỏe con người thì bản thân là một sinh viên ngành trồng trọt và là à, một người con trong gia đình của truyền thống nhà nông cho nên mình muốn à, góp sức để à, xây dựng nâng cao chất lượng nguồn nông sản à, cải thiện sức khỏe của à, gia đình và xã hội trong những bữa ăn hàng ngày cho nên mình quyết định xây dựng nhà lưới để à, trồng rau sạch niềm đam mê với cây cối rất là lớn rồi anh luôn luôn tìm kiếm những cái mầm mầm cây rồi những hạt giống về để anh gieo trồng xung quanh nhà và cái cái niềm đam mê đó nó lớn lớn dần theo thời gian nha cuối cùng thì anh chọn thi vô ngành nông nghiệp và hiện tại là đang là sinh viên của khoa nông nghiệp anh vừa học vừa trồng rau ở nhà anh có một cái mô hình mà mọi người ai cũng yêu thích đó là mô hình vườn ao chuồng thường gọi là VAC đấy thì anh trồng rau và anh nuôi gà, anh nuôi vịt, anh nuôi bò và cả nuôi cá nữa Thường thì anh sẽ cho những chú gà con nó đi bắt sâu trong những cây những cây rau bị sâu trong vườn này Rồi xong ví dụ như mà có một cây rau nào mà nó bị hư hay bị sâu thì anh sẽ bỏ cái cây đó luôn Và cái cây đó sẽ không có bị lãng phí mà nó được dùng cho việc là làm thức ăn cho cá thì cái còn cái phân mà bón thì anh không có dùng nhiều phân hóa học mà chủ yếu là dùng phân từ những cái con bò con vịt này để bón cho cây và rau thì rất là sạch anh thường đem rau đi chợ bán là nó nó được sự tín nhiệm cao của người tiêu dùng bởi vì nó đáp ứng được cái nhu cầu vệ sinh ngày nay ngẫm lại năm nay anh 19 anh được gì anh vẫn là sinh viên khoa nông nghiệp trường đại học trà vinh cũng anh đó với giấy vay nợ ngân hàng nhưng anh được nhiều lắm, anh đã chạm vào giấc mơ cháy bỏng là khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, phục vụ quê nhà. Để rồi hàng ngày, anh thấy em gái mình ríu rít bên vườn rau, nhổ cỏ, bắt sâu, bắt bướm. Còn nội Minh, vui bên ao cá nhỏ, mỗi sớm, mỗi chiều. Và ở cái tuổi gần đất xa trời ấy, ông tin và tự hào về anh, một thằng cháu nội nông dân, có tâm, có lòng.